Hola estudiantes, me llamo Julián, soy un profesor en la Universidad de Kentucky. Hoy voy a leer un libro, Carlos y la planta de calabaza. Esto es para el libro. Carlos vivía en el Valle Fertil de Española. Que queda abrigado en las montañas del norte de Nuevo México. Sus padres eran granjeros y usaba un parcela de tierra grande como jardín. Su casa que quedaba junto al jardín. Estaba hecha de adobe con padres muy gruesas. En el jardín, ellos cultivaban sandías redondas y verdes, maíz dulce, tomates, huevos y rosos y chile verde pequeño. Tan picoso que al Carlos le quemaba el paladar. Pero la verdura favorita de Carlos era la calabaza porque su madre la usaba para hacer un guisado de calabacitas. Un platillo picante que combinaba los sabores del maíz, la cabecita, el queso y chile verde. Uh. Carlos se pasaba los días con su papá y su hermano Uh, uh, this is hard. Mm, labor, muy difícil. Aguandoles el jardín. Aquí. Juntos, ellos sembraban las semillas. Aranzacaban las hierbas malas que crecían entre las hileras largas y parejas de verduras. Y recogían las verduras cuando estaban listas para cosechar. Carlos trabajaba tanto que siempre estaba cubierto de tierra. Tenía tierra debajo de las unas, entre los dedos de los pies y en los odios. Pero él odiaba bañarse y odiaba más que todo, robarse las orejas. Su madre le advertía constantemente, si no te limpias las orejas, te va a brotar una calabacita. Su mamá y Carlos. Pero claro, Carlos no le creía. Un día, Carlos había estado en el jardín todo el día y estaba muy sucio. Cuando entró a la casa, su mamá le dijo que tenía que bañarse antes de cenar. He was really dirty. Ay, mamá, ¿por qué tengo que bañarme? Se lamentó Carlos, pero su madre solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al baño. Cierro la puerta y en vez de bañarse, solamente se limpió la cara con un toalla. Tita. Luego se puso el pijama, fue a la cocina y se sentó a la mesa con su hermano, su mamá y su papá. She asked him, ¿te bañaste? Le preguntó su mamá. Mirándolo con una ceja arrequeda. Sí, mamá, le contestó. Su papá nada más movió la cabeza de un lado a otro. Después de la cena, Carlos se fue a acostar. Aquí es Carlos en el baño. Cuando los rayos del sol 
entraron por la venta de su cuarto, Carlos se despertó. Tenía una sensación rara en el oído. Y cuando empezó a la rascárselo, sintió algo extraño. Carlos corrió al espejo. Una nariz verdosa con dos hojitas en forma de pelos le estaban creciendo del oído derecho. Justamente cuando estaba pensando en lo que iba a hacer, su madre lo llamó a desayunar. El olor de chorizo con huevos, chorizo con huevos, muy bueno, que su mamá estaba friendo le llegó a donde estaba. Un minuto, mamá, le respondió Carlos y corrió a su arropero, donde encontró un sombrero de ala ancha. Se lo puso jalándoselo hacia abajo para que le cubriera las orejas y camino a la cocina. Buenos días, hijo, le dijo su madre. Siéntate a desayunar. Pero, ¿por qué tienes puesto este sombrero? Hace tanto sol y no quiero que el sol me dé en los ojos, respondió la Carlos. Se desayunó tan rápidamente que antes de su mamá pudiera darle otro vistazo, ya se había ido. Carlos trabajó afuera toda la mañana y comió sentado en la rama de álamo enorme, mientras el agua del richo, richuelo corría debajo de él. Aquí Carlos está en la cama. Al anterior entró en la casa y cuando su madre le vio, le dijo que se bañara antes de cenar. Oh mamá, ¿tengo que bañarme? le preguntó. Pero su mamá, madre solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al cuarto del baño, pero una vez en lugar de bañarse, simplemente se limpió la cara con un toallita mojada. En su vida se fue a sentar a la mesa. Carlos, ¿te bañaste? Le preguntó su madre. Mientras sirva, servía la cena. Por supuesto, mamá, le dijo Carlos. Cenó rápidamente y entonces subió a su cuarto para acostarse. Estaba tan cansado que se durmió inmediatamente. Aquí es Carlos. La siguiente mañana, cuando sintió el calorcito del sol en la cara, el odio derecho le empezó a dar más comisión que antes. Soltó de la cama y se vio en el espejo. La planta verde que ayer había sido solo un brote pequeño. Había crecido unas cuatro pulgadas. Tres hojas más acompañaban a las primeras dos. Aquí es Carlos y su mamá en la cocina. ¡Ay, caramba! pensó Carlos. Pero entonces oyó a su mamá que lo estaba llamando y olió los pasteles frescos de harina de maíz cocinándose el horno. Carlos corrió, cruzando el pasillo, el cuarto de su hermano, 
y encontró un sombrero grande en la repisa más alta del ropero. Se lo puso, jalándoselo hacia abajo para cubrirse las orejas y entró a la cocina. Buenos días, hijo. Siéntate a desayunar, le dijo su mamá. Pero, ¿por qué llevas puesto ese sombrero tan grande? Hace tanto color y no quiero que el sol me da el guijos, dijo Carlos. Desayunó un poco y se apresuró a salir. Aquí, Carlos y su familia en la mesa. Esa tarde, Carlos entró a la casa más sucio que nunca y otra vez más su padre le dijo que se bañara antes de cenar. Pero Carlos solo se limpió la cara. <ríe> y regresó a la cocina con el enorme sombrero todavía sobre la cabeza. Carlos, ¿te bañaste? Le pregunta su madre. Sí, mamá, respondió Carlos. Bajan doce más el enorme sombrero para cubrirse las orejas. Después de la cena, se fue derechito a la cama. <ríe> oh, oh. Carlos, en la mañana, <ríe> con, el gul, con alguno. Carlos se despertó un poco tarde la siguiente mañana y sintió que la cabeza le pasaba más de un lado. No necesito verse en el espejo para saber lo que había pasado. Una para larga y verde con flores amarillas colgaba al lado de su almohada hasta el piso. Carlos trató de quisitársela de oído. Trató de cortarla. Trató de pistotearla. Pero nada lo liberaba del planta de calabacita. Que ahora medio vero, verios pies. ¡Ay, caramba! Pensó y en este momento oyó a su mamá que lo llamaba a desayunar. Corre a la ricamada de sus padres donde encontró un sombrero. Un gras aún más grande en el ropero de su papá. Con flores amarillos. <ríe> oh, boy. Carlos, <ríe> Carlos con un sombrero <ríe> y la planta con flores amarillos. <ríe> Enroscándose la para de calabacita sobre la cabeza, se cubrió las orejas con el sombrero y entró, entró a la cocina. Buenos días, hijo. It's funny. It's a funny story. Um, le dijo su madre, pero ¿por qué llevas puesto el sombrero de tu padre? Hace mucho color afuera y el sol está muy brillante. No quiero se me meta el sol en mis ojos, le dijo Carlos. Pero el sol no está brillando hoy. Hace mucho viento y estaba nublado, le dijo su mamá. Carlos 
no respondió. Pero enrolló en un tortilla y se la llevó afuera a comer. I don't think he wants to talk about it, the plant coming out of his ear. So he can hide it under the hat. En verdad hacía frío y el viento soplaba. Las herbias chamisa voladora rodaban por el camino y Carlos tuvo que detenerse el sombrero con un mano. Mientras desirvaba con la otra. Precisamente cuando empezó a ascusar. Carlos dejó caer la mano que detenía el sombrero por sol un instante. Y un ventarón se lleva el sombrero a rodar por el camino. Aquí Carlos está en un baño. Lavando su cuerpo. Al mismo tiempo, Carlos oyó en su mamá que le decía que se metiera a la casa. Carlos se cubrió las orejas con las manos. Y antes de que su madre pudiera decirle que si se bañara, él ya había llenado latino con agua. Desesperadamente, Carlos empezó a restaurarse la oreja izquierda. A la misma vez, sintió que le pechaba y le daba comezón la otra oreja. Y milagrosamente, la planta de calabacita empezó a encoger. En, entre más se restregaba la oreja, más pequeña se volvía la planta, hasta que por fin la para había desaparecido por completo. Carlos se secó. Se puso la pijama y fue a la cocina donde se sentó a cenar. Carlos a la mesa en la casa preparando a comer la comida. Mamá, ya dormí de bañarme y hasta me acordé de lavar las orejas, dijo Carlos. ¡Qué niño tan bueno! Y por ser tan bueno, te hice tu platillo favorito. Calabacitas, le dijo su mamá. Y el ponerle enfrente el plato vaporoso de calabacitas calientes. Le bueno al papá y el gringo no darse cuenta. Calabazas en la jardín. Mm -hmm. Ok. Pues, gracias para tu atención y espero que tú quieres en el futuro. Um, Uh, enseñar los niños en las escuelas en Lexington o, o un otro uh, estado o país. Gracias y voy a verte muy pronto. Gracias.